another beautiful episode of English Winglish. Today, I would like to give you the first phrase and that is chewing the fat. Chewing the fat. So fat is something which do not get dissolved so easily. So chewing the fat means having a very long, very beautiful and enjoyable conversation for a good quality of time with your friend. So chewing the friend. What you two people have been doing? Oh well, we have been chewing the fat. Or we can also say stop chewing the fat with my best buddy. Stay away from her. So chewing the fat means having very meaty, juicy conversation for a long time. Another very beautiful phrase is cut to the chase. Cut to the chase. Cut to the chase simply means sida point payao. Mudde ki baat payao. So cut to the chase means come to the point. Tell me what do you really want to talk about. Cut to the chase. Aar iske ilawa isi baat ko hum dousre lehze mein bhi keh sakte hai. Stop beating about the bush. Stop beating about the bush. Cut to the chase and tell me what do you exactly want to tell me. Up in the air. That means nothing is sure. There is uncertainty. Nothing is confirmed. Oh, stop congratulating me. Everything is up in the air. Nothing is finalized yet. I'm still doubtful because everything is up in the air. Nothing has been decided. Everything is up in the air. इसके साथ ही दूसरा बहुत खूबसूरत एक फ्रेज है ये हम हरकतें कर देते हैं लेकिन इस पर बोलते नहीं इट इज लेट्स गो डच लेट्स नीट एंड लेट्स गो डच इसका मतलब है हाउ इकट्ठे कहीं खाना खाने जाते हैं बातें बातें करेंगे लेकिन बिल अपना खुद पे करेंगे एवरी वन विल पे द बिल ऑफ द ओन बट विल सिट टूगेदर एंड विल टॉक So let's go Dutch. Let's pay our own bills. Let's sit and talk. So their meeting, their last meeting was Dutch. They went for the Dutch meeting last time, but they enjoyed each other's company. She has verbal diarrhea. He has the diarrhea of the mouth, which simply means this person is very talkative. इसकी पटर पटर बंद ही नहीं होती है इसके मुंह से वर्ड्स निकलते ही जाते हैं कितना बोलती है सो शी हैज अ वर्बल डायोरिया शी हैज अ डायोरिया ऑफ अ माउथ और इसके साथ ही मिलता हुआ एक और वर्ड है शी इज लाउड माउथ पर्सन मींस ये बहुत बोल्ड बातें कहीं पे भी बोल देती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो भी बोलती है वो स्टूपिड होता है वी आर गोइंग इन अ मीटिंग सो प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ यू आर अ लाउड माउथ पर्सन अपने अपने फ्रेंड्स को बोल देते ना अपना मुंह बंद रखना तू जरा कम बोलना सो दैट्स इट सो यू आर अलाउड माउथ पर्सन स्टे क्वाइट बताओ मुझे अब बता क्यों नहीं रहे हो अब तुम्हें सांप सूं गया हम अक्सर बोलते हैं ना बोल क्यों नहीं रहे हो बोलो अब क्या बताना था अब तुम्हें सांप सूं गया तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कम ऑन चैन मी वॉट हैपन्ड हैज द कैच टेकन योर चंग Has the cat taken your tongue? Speak it out. I want to know. इसका सीधा ही मतलब है कि मैं जानना चाहती हूँ अब बोल क्यों नहीं रहे हो तुम्हारी जुबान जो है वो चल क्यों नहीं रही है क्या तुम्हें सांप सूं गया सो so, ये तो एक लहजा हुआ अब दूसरा एक और शब्द है जो हम जोड़ सकते हैं जब हमने किसी को कहना हो कि चुप हो जाओ Hold your tongue. Hold your tongue. Rain your words. Rain your tongue. Rain is लगाम दो अपनी जुबान को लगाम दो means rain your tongue, rain your words, hold your tongue. I hope in today's English English you have learned a lot. Keep practicing and keep watching English English.